nimemaliza miaka mitatu sasa uh, lakini nikimwambia kunihudumia uh, hataki anasema hadi anioe ndo watanihudumia dokta hapo pakoje hapo unadanganywa kabisa kama hawezi kuhudumia wewe sasa hivi hawe afai kuwa mume sasa kama hawezi kuhudumia wewe sasa hivi inabasa mtu anaonyesha anaweza kuhudumia wewe kipindi cha uchumba na sio kuhudumia wewe hata ikiwezekana kwa wazazi wako na ndugu zako wanawasaidia kinyume na hapo unadanganywa tu huyo mwanaume hana mapenzi ya kweli na wala hana ukarimu haya mwingine anasema kwamba dokta kuna tofauti gani kati ya eh, mapenzi na mahusiano wa mahusiano ni kama vile uhusiano na babako ni uhusiano uhusiano na mwalimu wako huo ni uhusiano uhusiano na na, na 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 jirani yako huo ni uhusiano sawa mapenzi ni pale ambapo yanahusisha tendo la ndoa haya mimi nyingine nasema kwamba anaitwa Joy ana miaka 20 anasema kwamba dokta naomba unisaidie kuna dada na mpenda lakini ananiambia ana mpenzi mwingine lakini stori zake na za mpenzi wake ananisimulia mara wamefurugana eh, mara wamekurufishana eh, dokta hapo anamaanisha nini wa na hiyo ndio shida ambayo wanaitumia hata wanaochepuka sababu mke wa mtu anapochepuka anasimulia matatizo ya mume wake mume wa mtu anapochepuka anasimulia matatizo ya ya, ya mke wake madhaifu yake kwa maneno mengine sawa sasa huyo anakuambia madhaifu ya yule kwa sababu gani anataka akupe sababu ya yeye kuchiti na wewe <laughs> Mnielewa anataka akupe sababu ya yeye kwamba bwana wewe kama unataki mapenzi sawa lakini nafanya na mapenzi sababu mpenzi wangu ni naye kule yuko hivi lingine ambalo ambalo anakuandaa kisaikolojia ni kwamba uenda nikaachana yule mtu kwa hiyo usiniache mimi nikiachwa na yule nitakuja kwako kwa hiyo hapo anakutengenezea ana mazingira kama hapo lingine ambalo ni kubwa ni kwamba uh, 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 hana uhakika sana na yule kwa anataka kuwa na wewe lakini ujifahamu wewe jinsi ngina kuanzisha gear ili akubali wewe mia kwa mia haya uh, mwingine huyo anasema kwamba anaitwa Junior anasema kwamba eh, nime nina mpenzi kipindi nimeenda shule eh, nilivyorudi nikakuta anatoka na jamaa yangu eh, sasa daktar sijui hapo ni uchukue wa mzee gani ah uh, ba cha msingi amekiri hajakiri au umesikiza tu mbea wa mitahani kama amekiri kama ni kweli alikuwa anatembea na huyo mtu ni juu yako wewe kufanya maamuzi ye yeah, uko tayari kuwa na mke na mtu ambaye sio mwaminifu kama unaona huko tayari sawa endelea naye au kama unaona kama unaweza kumsaidia asikusaliti tena asirudie usaliti fine endelea naye kwa lakini kikubwa ambacho nakiona kwenye message yako ni kwamba huyu mtu amekusaliti tena amekusaliti na rafiki yako sasa ni juu yako wewe kufanya maamuzi msaliti unamshughulikia vipi mimi siwezi nikakuwa mulia hivi kwa sababu mimi mimi nausi mtu akinisaliti wewe ndo mwisho okay ya yeah, uh, dakika ni 15 baada ya saa 5 kamili za usiku leo tunaendelea kusoma eh, baadhi ya message ambazo unaendelea kututumia hapa studio huyo eh, anasema kwamba anaitwa eh, anaitwa Lamek anasema kwamba yuko Lumala anasema na mpenzi wangu eh, yuko Shinyanga nampenda sana lakini ananiambia ana mtoto wangu eh, dokta naomba ushauri wako wa well, labda kama mlifanya mapenzi alafu mkaja mkapotezana sawa mkapotezana labda ile namba yako wewe ikawa simu yako imepotea whatever it is lakini akawa akajikuta ana ujauzito wako kipindi ambacho umepotezana kwa hiyo akikwambia na mtoto wako mwanake kipindi kile ulimwacha na ujauzito sasa ni wajibu wako kuweza kuwajibika na mtoto huyo ambao alikuwa amemwachia na ndio maana amekwambia huyu mtoto ndio wako wako haya uh, dokta nina mchumba wangu tumekaa kwenye mahusiano muda mwingi sana ila cha ajabu tangu nimekutana naye kimwili mara moja tu mpaka sasa eh, na kila kitu nampa lakini kila nikimwambia kuja tena uh, ananipa vikwazo na uh, okay anasema kwamba ananipa vikwazo je huyu atakuwa ananipenda kweli wa well, la kuangalia kubwa hapo katika mazingira kama hayo la kwanza huenda ile mlipofanya mara ya moja hakufurahia tendo la ndoa na wewe either una kiumbe kidogo au una tatizo la kuwa ikumaliza au unaishia kagoli kamoja sasa katika mazingira kama huyu mwanamke hakufurahia hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida kwa hiyo kama una maradizo hayo ya, kiba, ya, ya kiumbe kidogo au nguvu za kimo unawahi kumaliza tuwasiliane tu, 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 nikusaidie nayo dawa ya kuongeza urefu na unene wa kiumbe chako urefu ambao usidi inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu haina madhara lakini nachukua muda ongezeko taanza kuliona kwa wiki ya tatu hiyo ya nguvu za kiume dawa nayo vile vile gharama yake ni shilingi 25 ya kuongeza ukubwa gharama yake ni shilingi 45 
Kwa hiyo tuwasilia anaweza kusaidia. Lakini lingine ambalo lipo unaweza kwa mchezaji naye unasema unamgaramikia kila kitu. Lakini huyu mtu juu ya mume mtarajiwa anajua kwamba siwezi nikaolewa na mwanaume mfupi na wewe ni mfupi. Kuna wanawake ambao wanachukiwa na wanawake wafupi, wanaume wafupi. Kwa hiyo anaona kwamba hawezi akaolewa na wewe. Kwa hiyo ana mtu mwingine. Kwa hiyo hataki kutengeneza ukaribu na wewe kwa sababu ya yule mtu mwingine ndio amempa kipao mbele. Kwa hiyo kwako wewe atakuwa anatumia tu pesa utampatia mahitaji yake na kila kitu lakini hana mpango wa kuolewa naye. Kwa hiyo hawezi kacheza na wewe mara kwa mara kwa sababu gani anaogopa asije akagunduliwa na yule mtu mwingine. Kazi kwako. Haya, huyu anasema habari ya studio anaitwa Mary, ana miaka 20, ana kabu hongwa. Anasema nina nina ushauri kwa daktar, mm. mpenzi wangu tumeshindwa na tabia na nilimwambia tuachane lakini eh, anadai kwamba nikiolewa au nikawa na mpenzi mwingine uh, anadai atamroga uh, okay 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 bah, okay yes. okay nimeelewa hiyo message ni hivi huyu dada kwa sababu ambazo anazijua amesema kwamba umeshindwa na tabia na anasema ukiniacha anasema nitakuroga sasa ni juu yako wewe unaamini juu ya uchawi au vipi binafsi Naamini juu ya uchawi lakini najua uchawi uwezo kafanya kazi kwangu. Sawa? Kwa sababu mimi na Yesu. <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa sababu na Yesu ambaye yuko zini zaidi ya uchawi. Sawa? Kwa hiyo mimi nimesumbua. Kimtaki niambia ndani roga, namwambia endelea. Sawa? <laughs> Hicho msingi ni kwamba kama wewe unaamini kwamba unaweza ukarogeka, basi inawezekana. Lakini all in all. Pamoja na hofu ya kulogwa na nini? Maisha yako unapaswa uyaishi kwa furaha. Usiishi na mtu kwa sababu unaogopa kulogwa wapo waganga vile vile wakijija wanaosaidia kama ukilogo atakuponya wapo kocha msingi ni kwamba ishi maisha yako kama unavyojua wewe lakini usisi kwa sababu unaogopa mtu atakuloga yeye ana tabia mbaya alafu ataka endelee kuishi nayo kwa nini tafadhali siruhusu hali kama hiyo haya a uh, message nyingine huyu ana anasema kwamba anaitwa John eh, kutoka Kayenzi anasema na mpenzi wangu lakini kapata eh, anasema lakini kapata ujauzito Okay 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 sawa. Ahoy. 